。来多久了？下午就到了，咖啡都喝了好几壶了。通知小薛总了吗？通知了，小薛总亲自请假过去，连他都不去。他说一定要等到您来，打死都不肯挪窝。知道了，一会儿我进去，动静再大你也别进来。知道了吗？嗯，去忙吧。情况呢，大致就是这个样子。周小姐，好久不见。安主理好。魏安，他回来之后，你们这是第一次见面吗？准确来说呢，不是第一次了。如果您接下来不注意的话，可能又在医院见面。哦，周小姐，那你们聊，我还有点事情要忙。嗯。董事长，我先过去了。嗯。才说好只谈工作吗？这紧追不放算什么呀？我是来找你聊工作的呀。微信、电话、视频会议，在哪里聊不行，非要你空降办公室。你上次还没有跟你讲吗？是你老板给你发的邮件吧？这效率可真够低的呀！怎么回事啊？这事儿不是小薛总一直负责跟云马沟通的吗？怎么换成我了？有什么问题吗？你之前跟我沟通的还不够多吗？那也只是暂时支援，我的本职工作是把关出展内容，难道连选择作品、确认主题、跟画家沟通这样的层面问题，也要魏总亲自跟我对接啊？你可是堂堂董事长，这么大个集团不需要管理的。这就不需要你担心了。我眼睛出事的那段时间，云马不是也照常运营吗？还不是你因为你有一群好下属，光一个魏安就已经是中流砥柱了。再加上明成哥为你开疆扩土，你上辈子是做了多少好事？上辈子积了多少德，这辈子不也栽在你这儿了吗？单论伤害值，你可是头一份。自己恋爱脑，怪我吧？行，那从今天起，咱专心搞事业。怎么搞？你一合作方公司的老总，天天往别人公司跑，这到底还与你要入股？难道你？现在知道薛乐为什么会同意了吧？钱还真是，哎，你这么任性，你们董事会不拦着？对，这家公司呢，虽然品相一般，但有用钱买不到的作用。什么作用？八小时的开心。多多指教了，周特助。指教谈不上，但我就怕你会后悔。我都说了这么多次不行了，你为什么就是不信呢？到底哪里不行？你说说看啊！我列举的理由还不够多吗？我跟你说，这就不是在云马，要是在的话，你早就被我开了。那就回云马去啊！还有，我不是你的下属，你收集你总裁的架子，丢事赖事。听习惯就好了。特助，你怎么出来了？我要是再不出来，就要打幺幺零了。小裴，不在，剪刀和裁纸刀是你收起来的吧？嗯、哦，做得好。替我父母感谢你，挽救了他们的女儿，简直就是不可理喻。魏安，你说我好好的云马总裁不做，跑到这儿来遭这个罪干嘛？八小时的快乐。OK， 好，我错了，我就不应该听李明成的话，还要一起吃饭呢，气都气饱了。咖啡呢？我现在就是后悔，我太后悔了。你老板。这样没事吧？你们这附近有没有什么好吃的？我请你。吃饭，那就这么放着他们俩不管吗？就得放着他们不管，他们才能和好。走。这里一次性的杯子都没有吗？用这个吧。谢谢。
不用谢，反正用了我也会砸掉。C C 小姐，可以成熟一点吗？我就是因为成熟，才把杯子放桌子上，而不是砸你脑袋。算了，又开始了是吧？我再最后说一次，这次联名珠宝设计，就用吴征大师最负盛名的风景系列，不要再变了。请问你的结论是有数据支撑，还是仅凭你的主观臆断？风景系列已经是他十多年前的作品，吴大师作品真正的价值，是在于他对自我不断的突破。突破了，然后呢？成功了吗？经典之所以是经典，就是因为它广为流传。你到大街上拉十个人，跟他们提吴征，九个人都会说到他的风景画，这就叫国民度。那艺术的事儿也要指上大众吗？你这么喜欢讨好大众，你干脆去办选秀啊！你从第一天认识我的时候就知道，我是一个商人，不是什么艺术家。我以为你多少会有点改变。没想到却是变本加厉，比得上你吗？远走高飞，独自美丽。两年过去了，我看你倒是跟我妈越来越像了，一身风骨，百无用处。你，算了，这根本就不是沟通可以解决的问题。对，还有什么好沟通的呀？反正越说越错，还不如不见面。没想到两年过去了。我们都成了对方最讨厌的人了。是啊，怪不得你说不要和好了。我问你啊，两年过去了，你现在见到我，是不是都不来电了？你还好意思说我？这今天这么厉害的吗？可能是天气干燥吧。你。你身上电怎么这么多、啊？你不是也一样？喂，赶紧想个办法呀！大概是灯泡坏了吧？备用的灯泡在你旁边的柜子里。我问你啊，要是宁飞回来了，你还会把经理分给我吗？我就知道是这个答案。你见过宁飞了？什么时候？这重要吗？反正我现在知道该怎么做了。知道了啥？少跟我乱来，听到没？你们才给我少乱来呢！下班了就去酒店啊，这点钱都省。小姑娘，这种男的更不得道。啊？大姐，您说的对，我马上带他去分类。记住了，一定要分类。记住了。哎，现在的年轻人呐，看到那个垃圾桶没？自己选一个吧。喂，在我看来，你应该算是可回收类的。为什么呀？是因为我有利用价值吗？当然不是，因为是一次性的。喂，你一定要这样气我吗？不气你，你会走吗？你气我，我也不走。你死缠烂打，怎么样？满足没？开心够八小时了吧？我求求你，我已经尽全力满足你了，你就放过我吧，今天。那个，你知道不可回收垃圾会怎么处理吗？啊？会先运到工厂彻底碾碎，再扔进八百度高温焚烧炉焚烧，或者就地挖。哎，这你等等等等等等。你要是敢对阿宁动什么手脚，以下三选一，就是你的下场。开什么玩笑！我怎么可能对他动什么手脚？你踩那么大干嘛？最好没有动什么手脚。总觉得你身上有他的味道。总之，大人的事儿别牵扯小孩，这样至少还能说一句明天见。明天见。工作为什么？
一定要亲他呀，这样不是更没完没了了吗？小孩儿，来别墅找我。就是嘛，这才是小孩啊！他算什么小孩啊？够吗？你怎么才回来？你就一点都不担心我吗？你有没有良心啊？收回刚才的话，还真是个小孩儿。这么大别墅你就留我一个人在家？欣慰的，你有心吗你？这不是没留你一个人吗？邻居家也来串门了。这么小一只你也怕，多可爱啊！就是小才可怕，就那么一团毛茸茸在我脚边绕来绕去的，万一我一脚踩死怎么办？我警告你，十秒内给我拿走，要不然我不保证我会对你做什么。你能对我做什么？我。我寿星大发我，我我这两天没吃药，小心我把你。大哥，我错了。哎，你确定已经关好了？不会再跑出来了？看你表现了。我问你啊，你说你之前在吃药，你在吃什么药？关你。就是控制情绪的药，让自己不会胡思乱想。怎么了？像你这种没心没肺的人，还会胡思乱想，还真是一点说服力都没有呢。你能把老子当个人吗？这是我能控制得了事儿吗？隔三差五这些记忆片段就往我脑子里钻。只要我一认真想，脑就疼。我姐心疼我，就去医院帮我开了药调理。嘿，还别说。那药还真有用，我吃一颗就能一觉到天亮，而且，过去的事儿也想不起来了。这么看来，他的失忆也和药物有一定关系。多一份回忆，就等于多一份选择。你又为什么要去压制他呢？什么意思？你现在是不错，但是你有没有想过，或许之前的你拥有更多东西，过去那些对你重要的人。忘了真的不觉得可惜吗？不就一碗吗？这碗在外面要多少都能买多少。我。可是我能想起什么来，也不是我能做决定的。有的时候，人的梦境就是潜意识的一种反射。你做的梦。说不定就是通往过去的钥匙，好麻烦呀！要不你直接告诉我得了。想得美！你以为我天天都躲在你床下呀、啊？细节这种东西，当然要你自己去想。关键是那女的不按常理出牌啊！就像今天。我就是打碎了一个碗，他就把我赶出门了，简直是莫名其妙。你这什么表情？你把碗打碎了？我看你还是选择失忆比较好。为啥？我怕你记起来了会掐死你自己。不就一破碗吗？哎，走走走。你个小兔崽子，摔什么不好，真是造孽！我请求场外援助，自己想吧你，想就想，不就一个破碗的事儿吗？我就不信我想不起来。
不就一个碗吗？你至于反应那么大吗？我给你钱，你去弄一个一模一样的，要不然我就报警。行，我今天跟你杠上了，不就一个碗吗？我赔给你，不用你一分臭钱，我也赔给你一个一模一样的。第一百零七个，这个是我能给到你最好的了，现在我把它给你。要说要人随便你，就当给你出气了。不用赔了。哎，这就完事儿。搞了半天才想起来这么点有什么呀？啊这么大一别墅，自己一个人睡，也太可。老板，老板，人呢你来了，啊，来了，来了怎么不出声？还以为房间进小偷了。要是真有小偷，也是冲着老板您来的。这屋里最贵重的，可不就是老板您吗？对了，这么晚叫我过来，有什么事吗？学念这个月的药。还有，认识的医生推荐了一款药膏，据说对手恢复很有效。老板，别误会，我是怕你手速太慢，影响工作。您说什么都对，我怎么样无所谓，只要您对阿念好就行。可就算再好，也阻止不了你们投靠卫青啊。我跟卫青只是工作，我们？你是说阿念他？他住进了卫青家，你不知道。别打了，现在说不定都躺一张床上了。什么？只是单纯收留。不过卫青最近对你求而不得。
加上训练那个没节操的，也许一个不小心就……我明天就让他搬出来。很好，老板。我一直都挺想问，你这么在意卫青，是因为……因为我讨厌他，恨不得他去死啊！我不太明白，你们明明旗鼓相当，完全是可以合作的。就因为旗鼓相当。所以只能你死我活，不相信你问问他，愿不愿意和我合作？绝对不可能。原因呢？没有原因，硬要说的话，八字不合。头疼。你们两位大佬是斗爽了，有谁为我再加薪层考虑过吗？你要是不想受委屈，可以跳槽来我这儿。不行，这个话题就此打住。Over。凭什么呀？魏总，我们还是先忙工作吧。哎。我问你啊，作为老板，我到底哪一点比不上薛姿？他能陪我去洗手间啊？啊